20.30 di nuovo, buonasera dagli studi di TG2000 fra mezz'ora alle 21 a Palazzo Chigi il leader del Movimento 5 Stelle di Maio e il segretario del PD Zingaretti si rivedranno dopo il colloquio di oggi pomeriggio e questa volta all'incontro parteciperà anche Giuseppe Conte. Si lavora dunque all'ipotesi di un nuovo incarico al Premier dimissionario, tutto questo in attesa delle nuove consultazioni di Mattarella che cominceranno domani. Augusto Cantel. Dopo il faccia a faccia di Maio Zingaretti, tra poco o meno di mezz'ora, nuovo vertice sempre a Palazzo Chigi, ma presente questa volta anche il premier dimissionario Conte Reduce dal G7 in Francia. La soluzione della crisi di governo sembra assai più vicina, ma resterebbe sempre il nodo sulla presidenza del Consiglio. I 5 Stelle insistono su Conte, il PD resiste, ma sarebbe pronto a cedere. Io credo che non ci servono... Due programmi contrapposti, due programmi paralleli, quel modello di contratto che non era una visione comune dell'Italia, ma ci vuole un programma condiviso e comune. Domani e dopodomani ci sarà il secondo giro di consultazioni, ma sarebbero già arrivati quei segnali positivi chiesti da Mattarella entro le 19 di questa sera. E la diramazione del calendario in anticipo confermerebbe i progressi raggiunti. Domani al Colle i presidenti di Senato e Camera e i gruppi minori. Mercoledì i partiti maggiori dal PD e 5 Stelle che avrebbero così altre 24 ore per perfezionare l'intesa. I pentastellati si sono riuniti negli gli uffici della Casaleggio associati a Roma. Grazie, grazie mille a tutti. Parole di fuoco della Lega contro l'accordo PD 5 Stelle. Per Salvini si tratta di un governo che ha le poltrone come unico collante, un governo lontano dal sentire della gente. E per l'Italia non arrivano buone notizie sul fronte economico, in generale il PIL dell'area Ox è rallentato nel secondo trimestre dell'anno, la frenata riguarda tutti i maggiori paesi dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo con l'Italia che registra un aumento pari a zero nel confronto annuale, inoltre l'economia italiana è stata la peggiore tra i paesi del G7. In Francia a Biarritz si è concluso il G7, a chiudere il vertice è un'insolita conferenza stampa 2 con Macron e Trump, fra i temi affrontati i negoziati statunitensi con la Cina, la questione iraniana e il dramma incendi che sta vivendo l'Amazzonia. Leonardo Possati. Voglio ringraziare il Presidente Trump per la sua volontà di trovare un accordo. Così Emmanuel Macron annuncia uno dei risultati almeno sulla carta più significativi del G7 di Biarritz appena concluso, aver creato le condizioni di un incontro nelle prossime settimane tra Iran e Stati Uniti. Malgrado l'apertura, Trump si è rifiutato di parlare con il ministro degli esteri iraniano Mohamed Javad Zarif, arrivato a sorpresa a Biarritz, il presidente statunitense ha chiarito, è troppo presto. Dal summit francese arriva poi la presa di coscienza da parte dei sette grandi dell'urgenza di un commercio mondiale che sia aperto e giusto e che garantisca stabilità all'economia. Da qui l'urgenza di intavolare negoziati seri sul commercio con la Cina e in nome di questo viene anche annunciato un impegno nel combattere le diseguaglianze di cui soffrono le economie occidentali. C'è poi la Russia, allontanata dal G8 dopo l'annessione della Crimea, il Cremlino non chiederà di essere riammesso, ha chiarito il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, malgrado questo Trump ha fatto sapere che Putin sarà invitato al G7 del 2020 negli Stati Uniti. Tra le emergenze di questi giorni c'è poi l'Amazzonia che brucia e allora per ripopolare il più grande polmone della terra è stato deciso lo stanziamento di 20 milioni di dollari. Spostiamoci in Argentina che sta vivendo una situazione critica, un paese alle corde, la crisi economica sta spingendo diversi giovani a lasciare la propria patria in cerca di lavoro e stabilità altrove. Flaminia Festuccia. Definitivamente l'idea è... Es... Se la situazione è questa, con un mondo alla rovescia, dove i principi e i valori sono distorti, me ne andrò. Con dolore, perché amo il mio paese, ma qui non vedo un futuro per i miei figli. Guillermo Galia, esperto di marketing nel settore tessile, ha appena ricevuto un'offerta di lavoro in Italia e ha colto l'occasione per andare via dall'Argentina con la sua famiglia. Non è l'unico, se è vero che su Twitter nell'ultimo periodo impazza la frase «l'unica uscita è Zeisa», riferita al maggiore aeroporto argentino. Sono soprattutto giovani laureati e professionisti a guardare all'estero spaventati dalle conseguenze economiche dei recenti sviluppi politici. La sconfitta alle primarie del presidente liberale Massimo
Macri da parte del peronista di centrosinistra Fernandez, prova generale delle presidenziali di ottobre, fa temere l'abbandono delle politiche economiche intraprese finora sotto la guida del Fondo Monetario Internazionale. Notizia che ha allarmato mercati e agenzie di rating e messo in allerta lo stesso FMI, che ha inviato una missione, si legge testualmente nel comunicato, per analizzare i recenti avvenimenti economici e finanziari ed esaminare i piani di politica economica del governo argentino. Gli argentini intanto cercano alternative, tantissimi guardano al Cile, paese confinante dall'economia più stabile, come racconta Agustina Bertuzzi, laureata in pubbliche relazioni. Mi hanno consultato molto. Este... In tanti mi chiedono come mi trovo, come si vive in Cile, il costo della vita. È chiaro che molti pensano a un cambiamento perché già si aspettano quello che succederà in ottobre. C'è molta incertezza per il futuro. Luciano Pischella ci racconta adesso la storia di Ignazio Okamoto, scomparso pochi giorni fa dopo 31 anni di coma, 31 anni in cui i suoi genitori non gli hanno mai fatto mancare cure e attenzioni. Abbiamo intervistato papà Hector con Luciano Pischella. 31 anni vissuti accanto al figlio in stato vegetativo. Hector Okamoto ha anche lasciato il lavoro per dedicarsi interamente ad Ignazio, che aveva 22 anni quando nel 1988 ebbe un gravissimo incidente d'auto e che è morto pochi giorni fa. Io me la sentivo di, di assisterlo perché vedevo che in casa potevo stare sempre più vicino Sostenuto dal lavoro della moglie, da tutti i familiari e dai volontari della Caritas, quelli di Hector accanto al figlio sono stati 31 anni di cura, attenzione e amore. Il momento più bello della giornata è quando io gli lavavo la testa, non perché l'avessi sporca, perché lo massaggiavo. E quindi da allora ho imparato anche a dormire vicino a lui. E forse è questo che mi ha caricato di più, mi ha... Mi ha avvicinato di più, ecco. E a chi gli ricorda la vicenda di Eluana Englaro, Hector risponde così. Io non sono mai stato a ragionare su queste cose qui, guardi. Rispettando sempre le volontà di altre persone, io ho scelto la mia, la, mia, la mia strada e sono andato avanti così, senza che il pensiero mi, mi, mi sfiorasse minimamente. Immigrazione, 101 persone che si trovavano a bordo di un gommone sono state soccorse dalla nave battente bandiera olandese Ileonor della ONG tedesca Lifeline che ora si sta dirigendo verso nord in cerca di un porto sicuro. Intanto la Commissione europea è al lavoro per ripartire tra i diversi paesi naufraghi della Open Arms fatti sbarcare in Sicilia pochi giorni fa. La cronaca arrestato in Germania a maggio per traffico internazionale di droga il boss dell'Andranghet Antonio Strangio stamattina a Fiumicino è stato consegnato alle autorità italiane. Massimiliano Niccoli. Torna in Italia, scortato dal personale della polizia, il boss dell'Andrangheta Antonio Strangio, 40 anni, consegnato alle nostre autorità dopo essere stato arrestato a Moers il 2 maggio scorso in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal GIP di Reggio Calabria. Proveniente da Düsseldorf in Germania, Strangio è atterrato all'aeroporto di Fiumicino. L'operazione in cui era stato coinvolto Strangio, condotta in Italia e nel nord Europa, aveva riguardato complessivamente oltre 90 persone, consentendo di stroncare gli interessi delle cosche del mandamento ionico nei traffici intercontinentali di droga e nel reimpiego dei proventi illeciti in settori commerciali come la ristorazione. L'uomo in particolare dovrà rispondere di aver detenuto messo in vendita Domenico Pelle, 27 anni, 4-5 pacchi di cocaina che lo stesso Pelle avrebbe dovuto tagliare per poi distribuire sulla piazza di Milano. Due brutte storie che arrivano dal Piemonte e dalla Lombardia. Nel Novarese un 23enne ha coltellato un coetaneo dopo una lite in discoteca a Cremona. Tre ragazzi sono stati arrestati perché organizzavano pestaggi e risse per poi celebrare gli atti di violenza commessi sui social. Di questo uso pericoloso dei social Silvia Sacchi ha parlato con una psicoterapeuta che si occupa di disagio giovanile. Maria Beatrice Toro. Organizzavano risse e pestaggi via web e si facevano chiamare Cremona Dissing, ovvero la Cremona che manca di rispetto. Oggi arriva una nuova ordinanza di custodia cautelare in comunità a carico di altri tre minorenni. L'uso della violenza per un unico motivo, vantarsi sui social. 
Violenza e social è un mix che si ritrova anche a Borgo Ticino, in provincia di Novara, dove un giovane è stato accoltellato a morte da un suo coetaneo davanti ad un locale pubblico. Poi arriva la confessione su Facebook, ancora prima del fermo dei carabinieri, ma in un mondo meno social, quello di qualche anno fa, cosa sarebbe accaduto? Sarebbe intervenuto qualcuno. Anni fa c'era più solidarietà sociale, c'erano dei, eh, dire, c'erano degli elementi che calmieravano le situazioni, invece qui hanno tutti guardato, sono, hanno assistito. Strano che qualcuno non abbia tirato fuori il cellulare, mi viene da dire. Quello che veramente è cambiato è questo, che un tempo, quando stava per avvenire qualcosa di drammatico, c'era un controllo sociale, un controllo diffuso, c'era l'amico che diceva guarda, vacci piano con le parole, no, guarda, non dire nulla, magari hai anche un po' esagerato, questa sera non sei del tutto lucido, magari domani ti penti. Ecco, tutto questo collante sociale purtroppo si sta polverizzando. La vita dei giovani si è trasferita sui social, trascinando con sé tutta una serie di fragilità e difficoltà nel sostenere i rapporti. Comprendere la realtà oggi passa per uno spietato filtro, quello delle reazioni che si ottengono via social. Anche in questo caso drammatico, in cui un ragazzo a un certo punto addirittura si è scusato per quello che ha fatto via social, per aver fatto un atto gravissimo, ha commesso un omicidio, è come se con quella confessione cercasse ancora una volta un riscontro. Questa volta al pentimento, come se fosse il capitolo successivo, capito? Qualunque cosa viene vissuta attraverso il confronto con Facebook. E parliamo di salute, di farmaci che scarseggiano soprattutto durante il periodo estivo e quindi i malati in casi estremi li recuperano dai mercati esteri. Cosa c'è dietro a questo fenomeno? Sentiamo Lucia Scione. L'Agenzia Italiana del Farmaco lo ha messo nero su bianco sul portale. In Italia alcuni prodotti sono temporaneamente introvabili. Sono antibiotici, vaccini, chemioterapici, antipertensivi, farmaci nuovi o dalla lunga tradizione che diventano all'improvviso irreperibili sul mercato. Le responsabilità ricadono sull'intero ciclo di produzione e distribuzione delle molecole. Dai principi attivi che sono prodotti sempre più in paesi esteri, l'80% addirittura fuori dall'Europa, dalle scelte delle case farmaceutiche di penalizzare la produzione di farmaci meno redditizi dalla catena di distribuzione dei medicinali. Prima della recente norma anti-esportazione, un distributore poteva infatti decidere di privilegiare altri mercati più redditizi, privando di fatto l'Italia delle dovute scorte. L'indisponibilità dei farmaci, che ricade tutta sui pazienti, fortunati quando riescono ad acquistarli di tasca propria, riguarda ben 2.253 preparati. L'AIFA ha autorizzato l'acquisto all'estero a carico dello Stato solo per 237 di essi e per 168 principi attivi. E non sono pochi i cittadini costretti a sospendere le cure in attesa che i medicinali tornino sul mercato. Torniamo a parlare dell'Amazzonia, lo abbiamo sentito, 20 milioni sono stati stanziati dal G7 per il paese alle prese con incendi devastanti, un dramma, quello che sta vivendo la regione, testimoniato anche dallo spazio, dall'astronauta Luca Parmitano, il servizio di Luca Licata. Sono in tanti a dire che bisogna fare di più per l'Amazzonia. Il polmone verde del pianeta infatti brucia ormai da una ventina di giorni. Oggi da Tokyo l'attore hollywoodiano Leonardo DiCaprio ha definito il caso Amazzonia una tragedia, rimarcando poi l'importanza di agire insieme alla decisione di donare 5 milioni di dollari per il contrasto agli incendi. Decine e decine nuovi rochi che sono stati immortalati dallo spazio con una serie di foto pubblicate in giornata su Twitter dall'astronauta Luca Parmitano. Immagini in cui è possibile vedere le colonnine di fumo bianche che si sollevano dal suolo e che vengono trascinate dai venti, mentre invece i vigili del fuoco sono impegnati a terra nel contrastare l'emergenza fiamme. In Europa proseguono le proteste contro le politiche del presidente Bolsonaro. Diversi attivisti infatti oggi si sono riuniti fuori le porte dell'ambasciata brasiliana a Bruxelles. Netta la denuncia in alcuni cartelli. Smetti di bruciare l'Amazzonia. A destare allarme infine sono stati i dati diffusi da Greenpeace. PIS Brasile, che ha denunciato un aumento degli incendi pari al 145% in più rispetto al 2018. Era il 26 agosto di 41 anni fa quando Albino Luciani fu eletto Papa con il nome di Giovanni Paolo I, un pontificato durato solo 33 giorni, lo ricordiamo con Paolo Fucili. Canale d'Agordo, colorata di bianco e giallo, festeggia il suo figlio più illustre, Albino Luciani, eletto Papa il 26 agosto di 41 anni fa col nome di Giovanni Paolo I. Morì appena 33 giorni dopo, abbastanza comunque per lasciare un segno profondo, con l'umiltà soprattutto del carattere. Non puntava assolutamente a titoli 
che però ha accettato sempre gli incarichi, anche quelli più, più difficili, sempre per, per servizio. E soprattutto la sua umiltà, il suo sorriso, la sua bontà ma anche la sua schiettezza nel dire le cose. Tutto iniziò in questa chiesa dove fu battezzato e decise di farsi prete. Allora Canale era un povero paese delle Dolomiti Venete dove oggi ogni traccia della biografia di Luciani è custodita con venerazione ad iniziare dalla casa natale appena aperta al pubblico messa nel pomeriggio in piazza ospite Monsignor Dalcin venuto da Loreto. Luciani appena scoperto era ancora il pressoché sconosciuto vescovo di Vittorio Veneto, quando per i 25 anni di sacerdozio celebrò messa tra le mura dell'annuncio dell'angelo a Maria, fa riflettere, commenta. Questo legame profondo tra la, il suo sì detto a Dio e il sì di Maria eh, che viene custodito e ravvivato ogni volta che si entra nella Santa Casa. Andiamo nello spazio adesso, dopo aver fallito una prima volta, stanotte ci riprova il robot astronauta a bordo della sonda Soyuz tenterà di attraccare di nuovo sulla Stazione Spaziale Internazionale. Beatrice Bossi. Eccolo qui seduto al posto di comando, dispiaciuto ma non scoraggiato per aver fallito il primo tentativo di ancoraggio alla Stazione Spaziale Internazionale. Si chiama Fedor, è russo ed è il primo robot umanoide ad andare nello spazio. Nella missione senza equipaggio ricopre il ruolo di tutto fare, dal monitoraggio delle sollecitazioni alla risoluzione di eventuali problemi a bordo. L'obiettivo è quello di agganciarsi alla Stazione Spaziale Internazionale. Ci ha provato il 24 agosto senza successo e ci riproverà domani alle 4 del mattino ora italiana. Il primo tentativo, hanno fatto sapere dalla NASA, non è andato a buon fine per questioni tecniche. Questioni che il gelido calcolatore di Fedor non è riuscito a risolvere da solo, per cui si è reso necessario l'intervento di un vero astronauta in carne ed ossa. Ed è stato proprio l'italiano Luca Parmitano ad intervenire. Eccolo qui mentre si allena ad eseguire delicatissime manovre per permettere l'ancoraggio della Soyuz alla Stazione Spaziale Internazionale. L'ultima mossa questa notte spetterà a robot Fedor, ma la strada per la buona riuscita della missione ormai è tutta in discesa. L'ultimo saluto a Carlo Delle Piane, un lungo, fragoroso applauso accompagnato l'uscita del feretro dalla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, a Roma. Sandra Pizzur. Lo accompagnano così amici, parenti e colleghi con un lungo e sentito applauso per l'ultimo viaggio. Si sono tenuti oggi i funerali di Carlo Delle Piane, l'attore spentosi a 83 anni due giorni fa. Un uomo sincero, leale, umile, un bravo attore, forse un po' sottovalutato, un grande caratterista. La voglia di recitare l'ha avuta sin da bambino e il sogno lo ha portato avanti con determinazione e coraggio senza che la gavetta lo spaventasse, realizzandolo. In 70 anni di carriera, festeggiati da poco, ha partecipato a 110 film con i più grandi del cinema italiano, da Sordi a Fabrizi, da Totò a De Sica. Importante il sodalizio con il regista Pupi Avati. È stato un attore fondamentale nella mia vita, è stato addirittura a un certo punto Ferini mi disse non possiamo chiamarlo perché è troppo vostro, quindi abbiamo anche probabilmente penalizzato. E... Però abbiamo fatto delle cose che secondo me rimarranno merito anche molto 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 e sono molto riconoscente. L'ultimo saluto è quello della moglie, Anna Crispino, l'amica, la compagna, il suo tutto, diceva Carlo. Un grande amore è loro che rimarrà impresso anche in un testo teatrale scritto dallo stesso Delle Piane e portato in scena nel 2010, io, Anna e Napoli, l'eternità di una grande affinità. Siamo alla musica, doveva essere un concerto speciale quello di Simone Cristicchi per la fraternità di Romena nell'Aretino e lo è stato sicuramente per le sue canzoni ma anche per un fuori programma come ci racconta Silvio Vitelli. mesi di preparativi, poi finalmente il gran giorno a Romena, nelle campagne retine. Migliaia di persone arrivano per assistere al concerto all'aperto di Simone Cristicchi con i 28 elementi della Oida Orchestra Instabile di Arezzo. Peccato che a guastare la festa arrivi un nubifragio. Ci si rifugia nel vicino auditorium, ma la gente è troppa, più della metà resta fuori. Che Simone giustamente ha detto 
dai non si può mandare via la gente, un po' come Gesù vi ricordate? Quando gli dicono gli apostoli sono troppa, eh, son troppa gente, mandiamoli fuori perché il mangiare non basta. Ecco allora la soluzione, doppio concerto, uno di seguito all'altro. Sul palco anche Amara, cantautrice che per Fiorella Mannoia ha firmato pezzi come Il peso del coraggio e Che sia benedetta. La fraternità di Romena è guidata da Don Luigi Verdi, grande amico di Cristicchi. Ci sono anche molti non credenti, ci sono in generale persone in cammino, in ricerca di qualcosa, anche di un approdo dove potersi riposare, dove poter riflettere anche sulle grandi domande, quelle importanti che ognuno di noi si dovrebbe fare. Ci fermiamo così con la musica di Cristicchi, vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di TG2000 domani mattina alle 6.30 con la rassegna stampa. Buona serata.